அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஒரு ஃபேமஸான லீச்சஸில் இருக்கிற ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ரூ டேங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவரை வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான நெக் நேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூசர் ஐடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது லீச்சஸில் சி நைன் சி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஜிஎம் என்ற டைட்டிலில் வருவார் அண்ட் அனதர் முக்கியமான ஒரு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்குயின் ஜிஎம் ஏன்னா பெண்குயின் ஜிஎம்ன்றது அவரோட ஓல்டு நேமு ஸோ ஓல்டு யூசர் நேம் அதாவது ரொம்ப காலமாக வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மேக்னஸ் கால்சன் கூட ஒரு செட் ஆஃப் புல்லர்ஸ் கேம் வந்து விளையாடினார் அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேமுக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி தான் நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து மணி செல்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏற்கனவே அவர் வந்து நம்ம சேனல் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து இப்போ நம்ம சேனலுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் அண்ட் வெங்கடேசன் ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ருபீஸ் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேஷன் பண்ணிக்கிறார் தேங்க்ஸ் அலாட் ஸோ வித் திஸ் நம்ம வந்து அனலைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஐ மீன் இந்த கேம் வந்து நம்ம பிளாக்கோட பர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது கால்ஸ்னோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பார்க்கும்போது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஐ எம் ஃபிளிப்பிங் த போர்ட் ஸோ கேம் வந்து ஆண்ட்ரூ டேங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு டி ஃபைவ் கால்சன் நைட் ஆஃப் த்ரீ சி ஃபைவ் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது இயர்லியராக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக் வந்து சென்டரை பிரேக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வேரியேஷன் குயின்ஸ் பான் ஓப்பனிங்கில் ஏன்னா வந்து அவர் சி ஃபோர் ஆடாமல் அவர் நைட் எஃப் த்ரீ ஆடுறதுனால நமக்கு வி ஹேவ் ஆப்ஷன் டு பிரேக் த சென்டர் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின்ஸ் பான் ஓப்பனிங்கோட கிராஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா திரும்ப அவர் சி ஃபோர் ஆடுறாரு இது நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வரும் என்ன டவுட் வரும்னா இது பார்க்குறதுக்கு தராஷ் வேரியேஷன் மாதிரி தெரியுது தராஷ் டிஃபென்ஸ் மாதிரி தெரியுதா சிமிலராக தான் இருக்கும் சில சில வித்தியாசங்கள் மட்டும்தான் நைட்ஸை டெவலப் பண்ணலை ஸோ வித் திஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் சி டூ சி ஃபோர் சி டேக்ஸ் டி ஃபோர் அடுத்து குயின் டேக்ஸ் டி ஃபோர் ஆக்சுவலாக இந்த குயின் டேக்ஸ் டி ஃபோர் மூவ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஏன்னா இமேஜ் முன்னாடியே வந்து நம்ம குயினை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் நைட் சி த்ரீ ஸோ நைட் சி த்ரீக்கு பதில் இந்த பொசிஷனில் கண்டிப்பாக சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் ஆடியே ஆகணும் அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ நைட் சி த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் அட்டாக்கிங் த குயின் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் டி ஒன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால வி கேன் புஷ் த பான் ஃபார்வர்ட் ஸோ டி ஃபோர் நைட் பி ஒன் ஸோ இங்கே வந்து பெஸ்ட் பெட்டர் ஆப்ஷன் கிடையாது நம்ம வந்து நைட்டை வந்து வெளியில் கொண்டு போகிறது சாரி வீட் உள்ளே கொண்டு போகிறத தவிர ஐ திங்க் வேறு ஏதாவது நம்ம பண்ணோம் லைக் நைட் டு டி ஃபைவ்லாம் போனோன்னா மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம வி வில் பி லூசிங் ஒன் பான் பட் நம்ம ஃபார்வேர்டில் போகணுன்னா அந்த மூவ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் நம்ம டேங்க் பண்ண மாதிரி அவர் பின்னாடி தான் போய் ஆகணும் ஸோ நைட் பி ஒன் ஸோ இ ஃபைவ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சென்ட்ரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இட் இஸ் லாஸ்ட் கேம் ஃபார் ஒயிட்னு இப்போவே நம்ம சொல்லிடலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா மேக்னஸ் கால்சன் மாதிரியான ஒரு பிளேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஸ்பேஸ் வந்து வச்சுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேமை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறதோ இல்லை நம்ம பக்க கேமை திருப்பு இருந்தது இது கண்டிப்பாக மு முடியாத காரியமாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் செவன்த் மூவ் தான் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் வந்து சென்டரை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்து அவர் பண்ண பண்ணாமல் வேறு மூவ் வந்து ப்ரீ மூவ் பண்ணதுனால வந்த வேணா தான் இது ஸோ இ த்ரீ பிஷப் டு பி ஃபோர் செக் இட் இஸ் லைக் நம்ம இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு கேம்பிட் மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் ஏன்னா ஆஃப்டர் பிஷப் டு டி டூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிடெக்ஸ் இ த்ரீ ஆடலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போது இமீடியட்டாக வந்து பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இமீடியட்டாக வந்து இந்த த்ரெட்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாமல் அதாவது நம்ம பீஸை ரெக்கவர் பண்ணாமல் நம்ம இன்டர்மெஸோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இ டெக்ஸ் எஃப் டூ செக் ஆடல
நமக்கு இந்த ஸ்கொயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் அண்டு நம்ம கிங் இன்னும் சென்ட்ரில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி என்ன சில லாஜிக்கு கன்சிடர் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஸோ பிடெக் சி த்ரீ ஆடுறாரு கேசல்ஸ் பிஷப் இ டூ ஐ திங்க் இந்த இந்த விஷயமே போதுமானது ஒரு இந்த கேமை வின் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஐசோலேட்டட் பான்ஸு அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டபுள் பான்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா த இங்கே ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் ஏகப்பட்ட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அஸ் நம்ம வந்து பான் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு பேச போ பேசும்போது பான் ஐலேண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாக்கு வந்து டூஸ் டூ பான் ஐலேண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஃபோரு ப்ளஸ் இங்கே டூ ஆனால் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஸோ த்ரீ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஃபோர் பான் ஐலேண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் பட் நம்ம வந்து எங்கேயும் போகும்போது இட்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து வித்தவுட் எனி பீசஸ் நம்ம கிங்கை மட்டும் மச்சி நம்ம வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்ணால் கூட நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த கேமை வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிஷப் இ டூ டெவலப் பண்ணி கேன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு பட் இமீடியட்டாக வந்து ரூப் டி டூ ஆடுறாரு இந்த மூவ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ண முடியாது நீங்கள் இந்த பொசிஷனில் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன ஆகுனா வி கேன் பிளே நைட் இ ஃபோர் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பிஷப்பை பின் பண்ணியிருக்கோம் அகெயின்ஸ்ட் த குயின் ஸோ ரூக் பி ஒன் கவுண்டர் அட்டாக்கிங் ரூக் டேக்ஸ் டி டூ குயின் டேக்ஸ் டி டூ நைட் டேக்ஸ் டி டூ இஃப் ரூக் டேக்ஸ் பி சிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட் டேக்ஸ் எஃப் த்ரீ செக் ஆடலாம் ஆஃப்டர் பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் த்ரீ ஏ டேக்ஸ் பி சிக்ஸ் அண்ட் அகெயின் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் வித் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேம் அந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த பொசிஷன் வந்து அவர் ஆடலை ஸோ ரேதரை வந்து அவர் என்ன பண்ணார் அன்பின் பண்ணிட்டார் ஃபஸ்ட்டு ஸோ குயின் சி டூ பிஷப் ஜி ஃபோர் ஹெச் த்ரீ பிஷப் ஹெச் ஃபைவ் ஸோ வந்து கீப்பிங் தி அந்த அந்த பிஷப்போட போஸ்ட்டை மாற்றலை கிங் எஃப் டூ ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து கேன்சல் பண்ணுறாரு பட் டூ லிட்டில் டூ லேட் அது தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது பிஷப் டூ ஜி சிக்ஸ் வந்து இப்போ குயின் மேலே ஒரு ப்ரெஷரு ஸோ குயின் ஹேஸ் டு மூவ் ஆகும் குயின் பி த்ரீ அண்ட் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ எப்போ சொன்னோன்னா ஏழாவது மூலே சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம பதினேழாவது மூல மூலை இருக்கோம் நம்ம ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் நைட் இ ஃபோர் செக்கு ஒரு பீஸ் ஃபுல்லாக போகிறாரு கிங் இ ஒன் நைட் டெக்ஸ் டி டூ நைட் டெக்ஸ் டி டூ அண்ட் தென் குயின் டெக்ஸ் இ த்ரீ ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செம செம ஐடியா இருக்குது என்னென்னா இப்போ அந்த பிஷப் வந்து பின்ல இருக்குது அப்சல்யூட் பின்ல ஸோ வி கேன் ஈஸிலி டேக் அட்வான்டேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்கை நீங்கள் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ ஆர் கெட்டிங் செக் மேட்டியட் சப்போஸ் இந்த பக்கம் போனோன்னு சொன்னாக்கா இந்த பீஸ் போயிடும் இப்படி பல பிரச்சனைகள் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ நைட் எஃப் ஒன் போயிட்டு ரெண்டுத்தையுமே வந்து தடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹாவ் குயின் டு ஜி ஃபைவ் இது எப்படி நமக்கு நல்ல மூவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இன்னமும் அந்த கிங் வந்து சென்ட்ரலே தான் இருக்குது நமக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு செக் கொடுக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நைட் இருக்குது இங்கே போயிட்டு செக் கொடுத்தோம்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து மேட்டு அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு கால்சன் வந்து இந்த டயக்னல்லேயே வந்து இருக்கார் தேவைப்பட்டால் நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ குயின் ஜி ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் பி செவன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிளண்டர் ஏன்னா உங்களோட கிங்கே சேஃப் இல்லாத போது நீங்கள் வந்து ஒரு பானை வந்து கிராப் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப நல்ல ஐடியா கிடையாது ஸோ இது வந்து டிப்பிக்கலான ஒரு பான் கிராபிங் மூவ் தான் ஸோ குயின் டெக்ஸ் பி செவன் குயின் டெக்ஸ் ஜி டூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டாக்டிக்கலாக டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த பொசிஷனை அண்ட் இவர் அவர் ரூக் இஸ் அண்டர் அட்டாக் ஸோ ரூக் டூ ஹெச் டூ அட்டாக் இந்த குயின் ஆஃப்டர் தட் குயின் இ ஃபோர் திரும்ப அந்த பின்னுக்கு வந்துடுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ரூக் வந்து இந்த குயினோட சாரி கிங்கோட எஸ்கேப் ஸ்கொயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் நைட் டு டி டூ அட்டாக்கிங் த குயின் குயின் டு ஹெச் ஃபோர் செக் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கிங்கை வந்து எஃப் ஒன் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு எங்கேயா போனீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து உங்களோட பீஸை ஹேங்கிங்கில் தான் இருக்குது அது இல்லாமல் நம்ம பீஸும் ஹேங்கிங்கில் இருக்குது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் நம்ம வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் நம்ம வந்து குயின் எஃப் ஃபோர் செக் கொடுக்கலாம் ஆஃப்டர் தட் ரூக் ஆளை வந்து பிளாக் பண்ணுவார் அப்போமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயின் டெக்ஸ் டி டூ ஆடிடலாம் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம
ஸோ அந்த ரூக்கை வந்து நம்ம கொண்டு வரும்போது ரூக் டு டி எயிட் செக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் இங்கே நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக்கலான ஒரு பொசிஷன் ஏன்னா நீங்கள் எனி ராங் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக செக் மேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ திரும்பவும் அவர் கிங் சி ஒன் போகிறாரு அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் திரும்ப குயின் டூ ஜி த்ரீ போகலாம் ஸோ குயின் டூ ஜி த்ரீயோட ஐடியா என்ன வி ஆர் அட்டாக்கிங் தி ரூக்கு சப்போஸ் ரூக்கை சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம ரூக்கை சேவ் பண்ணோன்னா குயின் சி த்ரீ செக் மேட் இப்படி பல செக் மேட் பேட்டன் இருக்குது இந்த பொசிஷனில் அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் கிங் டு டி ஒன் ஹி பிளேட் குயின் எஃப் ஃபோர் இதெல்லாமே பண்ணலை பட் இதுவும் நல்ல டாக்டிக்கலான ஒரு ஐடியா தான் என்னென்னா இப்போ வந்து டபுள் அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு குயினையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு சார் ரூக்கி அட்டாக் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நைட்டையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு அண்ட் இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் தி அப்சுலூட் பின் அப்போ வந்து நமக்கு இருக்கிற ஒரே லாஜிக்கல் மூவ் இந்த பிஷப் மூவ் பண்ணுறது பட் பிஷப் மூவ் பண்ணாலும் நம்மளால் வின் பண்ண முடியாது இந்த பொசிஷனை சாரி ஹோல்ட் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து இந்த ஆஃப்டர் குயின் எஃப் ஃபோர் மூவ் வந்து டேங்க் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஏன் வந்து அந்த பிஷப் மூவ் பண்ணால் கூட நம்மளால் வின் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது சும்மா ஒரு டிஃபென்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரேண்டமாக ஒரு மூவ் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் குயின் பிஷப் டு ஜி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் இந்த எஸ்கேப் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அண்டு இந்த நைட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்சல்யூட் பின்ல இருக்குது ஸோ குயின் டூ எஃப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் மேட்டு ஸோ இதான் நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த காரணத்தினால ஆஃப்டர் குயின் எஃப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்ட்ரூ டாங் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பண்ணிட்டு வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்